Вопрос. Сахели там амисат, да дзисат, да сулисат мидисат. Чё они ерисат виса да еклеси исат вис, ам дзиме дрос родесат. Равали морзмани сулши, а хтис мадзи ебли сулши. Тидир кевебия. Это же бы и садгуребс, сулимц ухаребс, пасух гауцем или китхебия. Равали рамари дамаб колебели. Амдрос, адамяни, портсмани адамяни нугешту на эцептес, да? Аргатуна гавацну бирот, ром. Чё не адамиану риси сустае биз дами ухедават, чё не ши то глобалурат. Агмерти арис, да чё нирцмена, агмерти садми арар да муки да були ара прикарегнуз. А чё хеба еклеси садми да муки да були бас. Портумони адамен май си цицис ром. Арц еклесиа ара ара рис карегнули рам. Исети ромелиц. Ан цармавалиа. Ан Адилат Муцхладия, Ан, если там Арцхеба Шейзлеба, Шигнита, ту Гареда, Чуени, Гарешем Требис, Цалит, ту, Чуени, Укетуробит. И мы тоже говорим, что Цалит, Цалит, Меклесия, Тават Кристес Дарсе Булия, Рогорц Мантква, Медаварсе, Пчем Меклесиес, Тапчани Джоджахети Санимас, Вермоереви. Меклесия с историей Мицис, Кансацу Пребели Магалитеби, Сулис Гамироби, Сародесац. Ще му е зар цебо да холме, титко с еклеси изгмерт кацобри в органи, адамия нури нацели, да? Титко с да хитсхобриват, катито кацебули в чебо да еклесия. Маграм им катито кацебули еклесии, да? Кула ухтебо да мисия хорзи неба, рогорц. И удевелеп се у неба упало, ром, хмерт залут, ром, квеби саганаски агад гинус. И си ни винц, хтис в чебо да тик, хтис в чебо лири гахтеба. Да, а я нугешис цемис эртерти гамовлинеба, гамохатулеба. Сторет, тревандели сахареба, родесац. Оцикулеби спирит, упал свой китхевит. Ту рогорунда веса обребодет, це циру мамас. Рогорунда ведзебдет мас тиалогши. Уртирто баши, рогур вилоцот, могле троутко, ада, ола мицит из лоцо, ромелиц, упли саганарис, ромелиц, мате махаре белтанда, амшут хуаши чуэн, ука махаре бли саган, агмови китхет. Да, ука пирвел саве, пирвел и вес ситхуе биарис, саутсат, имэ дисмомце ми, мито роца чуэн, мас, гмерц, самкаро шемок мец, мамас уцодепт, има стан эртат ром, Чуен агвиарепт, у кое амлот сваши, рогмерти холат минда саме бае, ми тоа черо мама сутсо дет мат, у кое игулиск ме баро, из марадиули мама ану, марадиули зеа мастанертат. Тар од сад чуен вамбот, мове дин супе вашени, ану из сахто сауфло да рогорс макси ми ако саре бели амбот, се игулиск ме ба, хти саме поромели сулиц ми дисмирдам кој дар да, чуен широт се сулиц ми да гардамовида, ану у кое амерти Лоцвит, холат ми да саме би сахсаре бло бахтеба, че не смие. Да им шеу дивар, тим сауцар, сам мзе, тиде баши, холат ми да саме би са. Ромелиц, че не си соцхлес, он да арсобриват цулидес. Гарда ми са родеса, че не маз, хмерц, мама суц одепт. Ам ситко епши укое, хвала зем тавари и гули схмеба. Ром, хмерц тан че не уртиер тоба. Арарисим иуридиули норме бит гацерил рогорц хвела религија шија шејле ба се иткваз не армегуле ба сарцумно е ба садат соцхали хмертис рцмена мој азребодес таа ромешиц арикос иуридиули утиртобани хмерца да дами на шорис холороде сад се ме упали ме уне ба рогмерц миу марто мамад мамад есуке нишна усима сром 
ეს ურთიერთობა აბსოლუტურად სხვა გვარია. აა ეს ურთიერთობა ჩემი მხრიდან შულებრივი დამოკიდებულებას გულისხმობს მამისადმი უანგარო სიყვარულს, ხოლო მის მხრიდან კი აბსოლუტურ გულ აბსოლუტურ გულ გულ მოწყალებას, აბსოლუტურ მიმტევებლობას, როცა ადგილი აღარ რჩება ცოდვათა მოგონებისათვის. ადგილი აღარ რჩება ჩემს ბრალ ჩვენს ბრალეულობათა გახსენებისათვის. რა თქმა უნდა მე ორას ხოლმე გმართებს იმის გახსენებაც რომ როდესაც მე ღმერთს მამას უწოდებ უნდა ვიაზრებდე თუ რას ნიშნავს პატივი დიდება ღირსება ქრისტიანისა იმიტომ რომ მხოლოდ მე ქრისტიანს მაქვს ამის უფლება ხვთის გამონიჭებული გარდა ამისა ასევე რა თქმა უნდა მე უნდა ვიაზრებდე მიუხედავად ხვთისაგან ჩემს მიმართ აბსოლუტური ღვთაებრივი მამობრივი გულმოწყალებისა ამავე დროს ამის პარალელურად მე აუცილებლად უნდა ვიაზრებდე იმას რა პასუხისგებლობის წინაშე ვდგები მე როგორც ადამიანი როდესაც მიმართავ რა ღმერთს მამ ხადი რა ღმერთს მამად მე რომ შვილი ვარ მისი ღვთის შულობა რა პასუხისგებლობის წინაშე მაყენებს და ეს ყოველი სიტყვა ამ დიდებული ლოცვისა საოცარ ყოველ სიტყვა საოცარ სიღრმეებში შეუყავარ მე ჭეშმარიტად დიადი ღვთის მეტყველებისა. ოდესაც ვამბობთ ჩვენ შემდეგ სიტყვას ჩვენო ამაში იგულისხმება მთელი კაცობრიობა და პასუხისგებლობა თითოეული ადამიანის წინაშე. ანუ მე ვერ ვიქნები ღვთის შვილი აბსოლუტური გულმოწყალებისა მე მიმბაძველობის ვალდებულებით როგორც უფალი სხვა ადგილას მასწავლის თუ მე თუ ჩემთვის არ იქნება გასნობიერებული რომ ყოველი ადამიანი არა უბრალოდ ჩემი ახლობელი არამედ ყოველი ადამიანი ყოველი ადამიანი არის პოტენციაში მაინც ცეციური მამის შვილი იგი ყოველი ღმერთი ყოველი ადამიანის მამად მამად მე მეძლევა ცოდნა რომ ღმერთი ყოველი ადამიანის მამა რა თქმა უნდა ეს ადამიანს არის დამოკიდებული მაგრამ მე არ მაქვს უფლება თითოეულ ადამიანს სხვა თვალით უყურო რაც ასე გვაკლია და რაც ასე დამაკნინებელი ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ასე ითქვას რომ თუ მე მაქვს კადნიერება ღმერთს მამა უწოდო აი მაშინ კეთილი უნდა ვინებო და ეს პასუხისგებლობა ვიტვირთო იმისა რომ ღმერთი ყოველი ადამიანის მამა შესაბამისად ყოველი ადამიანის სიყვარული მართებს სხვაგვარად მეუბრალოდ ის პირველი სიტყვა ჩემთვის არაფის მომცემი არ იქნება და იქნება ცარიელი სიტყვა როცა ვამბობთ მე რომელი ხარ ცათა შინა პავლე მოცკული სიტყვები გვახსოვს ჩვენ ზეც ის მოქალაქენი ვართ და როგორ ხშირად ვივიწყებ ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ღმერთი ყველგან ყოფია მაგრამ როცა ვამბობთ მე ღმერთ როცა ღმერთს უწოდებ რომელი ხარ ცათა შინა ეს მე მაიძულებს კიდევ ერთხელ მიწას მოუწყდე კიდევ ერთხელ მაიძულებს რომ როგორც აბრაამი და მისი ძენი ცხოვრობდნენ კაროებში მე ამ ცხოვრებას შევხედო როგორც ჩემ დროებით სამყოფელს და გავიაზრო კიდევ ერთხელ რომ იაკ მდგმური ვარ ვიფიქრო ჩემს გარდაცვალებაზე რომელიც უბედნიერესი წამი უნდა გახდეს ჩემში მაგრამ იმ შემთხვევაში როდესაც მე ქრისტეს შემოსილი გავარ ამ ქვეყნიდან როდესაც აქვე ვიაზრე რომ ჩემი მარადიული სამყოფელი არის ზეცის მოქა ზეცაში და მე უნდა აღზარდო ჩემი თავი როგორც ზეცის მოქალაქე ეს ვალდებულება და ეს პასუხისგებლობა თითოეულ ჩვენ განზეა იმ პირველ სავე სიტყვით და როცა მე სამყაროს შემოქმედს მამას უწოდებ შესაბამისად ამგვარი დამოკიდებულება ამ სამყაროსადმი აი ეს დროებითი დამოკიდებულება მდგმორის პოზიციიდან ღირსეულად გადამატანინებს ყოლე მტკივლს და განსაცდელს და უსამართლობას რომელიც ამ სამყაროში ხდება და მათ შორის სამწუხაროდ ეკლესიის წიახშიც შემდგომ გვაქვს ეს საუცარი სიტყვები რომ რომლითაც მე ვაჟღერებ იმას რომ ღმერთი წმინდა ჩემთვის წმინდა იყავს სახელი შენი ეს დახლობით აი როგორც ესაია წინასწარმეტყველი იხილავს ანგელოს და დასებს წმინდა არს წმინდა არს წმინდა არს უფალი საბაოდ სავს და ასე შემდეგ აღარ გავაგძელებ ეს განსაცვიფრებელი 
მდგომარეობა მათი შინაგანი სერაფიმების ამ ცეცხლოვანი ანგელოზების და მსგავსი ამისა უნდა მქონდეს მე წმინდა იყავ სახელი შეიგესვით ცეცხლოვან სერაფიმს მიმსგავსებული უნდა იყოს იდეაში ადამიანი როგორც პავლე მოცქული ამბობს სულის მდუღარება მოითხოვება ქრისტიანისაგან როცა ჩვენ ჩვენი სული ჩვენი გული ჩვენი შინაგანი სამყარო ვერ იტევს ღთის დიდებას კაი გაგებით ვერ იტევს იმ გაგებით რომ მას არ შეუძლია რომ იგი არ აღმოსთქვას იგი არ ადიდოს აი როგორც სხვა ადგილას ამბობს უფალი იყავით ნათელი ამა სოფლისა და ისე უნდა ფწყინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა რომ იხილავენ რა ამ ნათელს სხვა ადამიანები მათ გაუჩდეთ სრული ღთის დიდებისა ეს არის ჩვენი ვალდებულ ნივართ რა ღთის სიტყვა გავცელდეს ჩვენ განაც ეს არის ჩვენი მისიონერული მოღვაწეობის საფუძველთა საფუძველი რო ჩვენი სული გული შინაგანი სამყარო მთელი ადამიანი ვერ იტევდეს სიხარულს იმისა რომ ღმერთი დიდებულია ღმერთი სიწმინდია ღმერთი კურთხეულია და ღმერთი უმთავრესია უძირითადესია თითოეული ჩვენ განის ცხოვრებაში და ამიტომ შესაბამისად იგი ჩვენი ცხოვრებითაც უნდა ფწყინავდეს ამიტომ როცა მე და ესე რომ არ არის ზუსტად ანუ რას ვითხოვ ამაო ჩვენოში ასე ჩვენ ვამბობთ ჩვენ თითოეული სიტყვის ღირებულებაზე ვაკეთებთ აქცენტს თუ რას ნიშნავს რომ ღმერთს მამაც უწოდებს და რა უწოდებთ რას ნიშნავს რომ იგი ჩვენი მამაა რას ნიშნავს რომ ცათა შინაა და რას ნიშნავს რომ წმინდა არ სახელი შენი ეს არის ის ღირებულებები რომელსაც ჩვენ ჩვენში ვერ ხედავთ და უფალი გვეუბნება რომ თქვენ ხომ გინდათ ილოცვათ აი მათე მახარებელთან ამბობს რომ თქვენ თქვენი ლოცვები ხშირად მიწიერი სათხოვარია და ეს არის წარმართობა და ამ დროს თქვენ უნდა ითხოვდეთ სხვა რამეს რას აი რაც მამაო ჩვენოშია გადმოცემული რომ ჩვენში რეალიზდეს ღვთის შვილობა ჩვენში რეალიზდეს ღმერთთა მოყოფობა და სწორედ აი მათ შორის აი ეს სიტყვები რომ წმინდა იყავ სახელი შენი არის უმნიშვნელოვანესი იმიტომ რომ ჩვენ ეს არ აქვს ჩვენ ეს გვაკლია და ჩვენ ამას უნდა ვითხოვდეთ ეს არის უმნიშვნელოვანესი სათხოვარი ჩვენი და საძიებელი და სავედრებელი და საკუთარ თავზე სამუშაო სწორედ აი ამ მიმართულებით რომ ეს მოხდეს და ეს რეალიზდეს ჩვენში და კიდევ იმეორე როცა ადამიანი ამგვარ ამგვარად შეხედავს სარწმუნოებას როცა ადამიანისათვის ეკლესიაში მყოფობის მოტივაცია სწორედ ეს არის მაშინ და ამერწმუნეთ როგორც კვირასაც გითხარით თუ არსებები ვერაფერი ვერ შეარყევს ჩვენს რწმენას ვერაფერი ადამიანური დგენელი შეტანა ეკლესიაში რომელმა რომელსაც სურს ამა სოფლის სულის შეტანით დაარღვიოს ეკლესია რომ ეკლესიას ხო ვერ დაარღვევს მაგრამ ვერ ჩვენ შინაგანად ვერაფერს ვერ დაგვაყლებს და ეს ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს მოვედინ სუფევა შენი ღვთის სამეფო აი სწორედ აი აქ არის სწორედ ეს სულიც მე როგორც მაქსიმე ახსარებელი ამბობს რაც ეგანაც გითხარით რომ სულიც მინდა ღმერთი სულიც მინდა ღმერთის მოსვლით დადგინდა საღვთო სამეფო ჩვენში ოღონეს სამეფო პოტენციურად ჩვენში არის ჩვენ ეკლესიის წევრნი ვართ მაგრამ კიდევ იმე ორებს უნდა რეალიზდეს ჩვენ ზეც ჭეშმარიტად სუფევას სამეფოს ნიშნავს ზეცის მოქალაქეობას რომელიც ღვთის სამეფოა ეს ჩვენ ცხოვრებაში უნდა ჩანდეს და რეალიზდებოდეს თუ ეს ჩვენ ცხოვრებაში არ ჩანს მაშინ წარმოგიდგენიათ რა ამაო იქნება ჩვენ მიერ ღვთის საუფლო ლოცვის წარმოთქვა და აღმოთქვა ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრების ულ პრაქტიკაში უნდა კარგად ვლინდებოდეს რომ ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ და ამიტომაც ვევედრებით რომ ეს სუფევა გამოჩდეს ჯერ ჩვენში და ჩვენი მხრიდან კი რეალიზდეს რომ ადამიანთა წინაშე ეს კარგად ჩანდეს და ახსევე იყავნება შენი ვითარცა ცათა შინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა ღვთის ნება ღვთის ნება რომელიც უნდა რეალიზდეს ანუ რას ნიშნავს სამეფო სამეფო ღვთის სამეფო აქ ნიშნავს რომ ღვთის ნება რეალიზდება უპირველეს ყოვლისა რა თქვა უნდა ქრისტიანი ამას თავის მაგალითი თუ ნა აჩვენებდეს თუ ჩვენში არ რეალიზდა ღვთის ნება ხო მაშინ კა თავის თავად ცხადია რომ ეს ღვთის შულობა სამეფოს ზეციური სამეფოს წევრობა არაფის მომცემი არ იქნება პური ჩვენი არსობისა რა არის ის პური რომელიც თუ არა ის რომელიც გარდა მოხდა ზეცად მე ვარ პური რომელიც გარდა მოხდა ზეცით და ყოლაფერი ამის ასე ჩვენ აქ ამდე საუბრობდით ყოლაფერი ამის რეალიზება შეუძლებელი იქნება თუ ჩვენ არ გვექნება საზრდო თან როგორ წერია პური ჩვენი არსობისა მომე ჩვენ დღითი დღეთ 
და წმინდა აგნატე ბრიან ჩაინოვი ასევე წმინდა მამებზე დაყრდნობით ამბობს რომ ეს იმასაც კი ნიშნავს რომ ჩვენ ქონდა სურვილი ყოველ დღეს ზიარებისა არა თუ იშვიათად ზიარების ამ მახინჯი პრაქტიკის რომელიც საქართველოს მართმადებელ ეკლესიას და ყველა იმ ადგილობრივ ეკლესიას ტაძრებს სამრევლოებს მონასტრებს ანგრევს სულიერად სადაც ეს უკეთურება არის გაბატონებული როდესაც პირდაპირ გრძალავენ ხშირ ზიარებას როცა ამ დროს აი ხედავთ რომ პური ჩვენი არსობის ამომე ჩვენ დღითი დღე ანუ ეს არის ჩვენი საკვები რომლის გარეშეც ჩვენ სულს არსებობა არ უნდა შეეძლოს მე ადრეს გითხარით ეს იმდენად გრძნობითაც კი გან განცდილი უნდა იყოს ჩვენ მე რომ ჩვენ უნდა გვენატრებოდ ეს გარეგან იმ ხარეც კი ღმერთთან მიახლებისა და ზიარებისა იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო თეორიულად გწამს რომ ჩვენ როცა ვჭამთ და ვსვავთ ჭამ და ვსვავთ ქრისტეს განხდობილ ხორცსა და სისხლს და ამით თავად ქრისტე შემოდის ჩვენში და ჩვენ ქრისტეს ქრისტეს ნიხვდებით და ჩვენი ადამიანური ბუნების მეტამორფოზის პროცესი ყოველ ზიარებასთან ერთად ძლიერდება და ძლიერდება ჩვენი ღმერთთან პიროვნული შეხვედრის შეხვედრები რომელიც ზიარებით ხდება ყოველთვის უნიკალურია განუმეორებელია და არასოდეს ერთმანეთს არ უნდა გავდეს ყოველი ზიარება ახალი გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობისა შესაბამისად ეს ყოლაფერი გამოცდილება უნიკალური შეხვედრა ფიზიკური განცდა ღმერთთან ერთობისა ეს ყოლაფერი საუცარ სიხარულს ბადებს შემში მონატრებას მის გარეშე არ უნდა შემეძლოს ასე უნდა და ამ ყველაფრით მე წარვემატებოდე სულიერ ცხოვრებაში დიდებითი დიდებათ როგორც პავლე მოცქული ამბობს და ამდოს გესმის ეს ჭეშმარიტად უკეთურის სისინი აი წინა ისტორიული გველისა რომ არა არა არ შეიძლება ხშირად არა იშვიათად არ მიეჩიო ქრისტეს როგორ უნდა მიეჩიოს ნორმალური ადამიანი ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რო გვახსოვდე ეს სიტყვები ყოველთვის არის მოწოდება ამისა რომ რაც შეიძლება ხშირად რაც შეიძლება ხშირად ხოლო როდესაც ჩვენში არ არის ამის სურვილი რომ ეს ხშირად მოხდეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ყოლაფერი დანარჩენი მამაო ჩონოს პირველი სიტყვით დაწყებული ჩვენში ვერ რეალიზდება ისე ეს როგორც საჭიროა ხოლო როცა დავინახავთ ადამიანს რომელსაც ჩუთუნდა ჩვენი მრევლის წევს აი ეს მოთხოვნილება ინტენსიური ზიარებისა არ აქვს ხოლო შეგვებრალოს არ განვიკითხოთ მას რაღაცა უჭირს მის სულს უჭირს ისე რომ შეიძლება თვითონ ვერც კი აცნობიერებდეს ეს და ის ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ვედრების ობიექტი უნდა იყოს ღვთის წინაშე რომ ღმერთ შევავედროთ რომ ღმერთმა ეს სულიერი სულიერი შიმშილი გაუღიძოს ღმერთთან ყოფობისა და ურთიერთობისა და ცოდვათა მოტევება ისე მომიტევე როგორც მე მიუტევებ ხო აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია აქაც კიდევ ერთხელ კავშირი ღმერთთან ურთიერთობა როგორ დაკავშირებულია ჩემი ურთიერთობა ჩემი ადამიანთან ურთიერთობასთან როგორ არის ეს კავშირში რომ ეს არ არის რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული ღვთისადმი და მოყვასისადმი დამოკიდებულება როგორ ურთიერთ კავშირშია და ამით კიდევ ერთხელ რეალიზდება რომ ღმერთი არის ჩვენი მამა და არა უბრალოდ ჩემი მამა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსასთელსა განსასთელი ჩემი ყოველი დღიური ყოველ წამიერი გამოცდა ცხოვრებაში ეს არის მაგრამ ძალიან ხშირად მე განსაცდელში იმიტომ კი არ შევდივა რომ ღმერთს შევყავარ განსაცდელში უფრო სწორედ ღმერთს არც არასოდეს არ შევყავარ განსაცდელში ღმერთს განსაცდელში ანუ ჩემი არჩევანი ძალიან ისეთი რომ დგება სერიოზული საცდურის წინაშე რომ დგები და ჩემი არჩევანი გაურკოველია რომ არის საიტკენ საიტკენ წავიდ და ხშირად ვიცი კიდევაც სწორე რა არის მაგრამ ჩემი რესურსი შინაგანი რესურსი არ არის საკმარის იმისათვის რომ სწორი არჩევანი გავაკეთო ასეთი განსაცდელები და ხშირად უმძიმესი განსაცდელები როცა არ ვიცი მე საიტწავიდ და რა გავაკეთო როგორ წესი და ხანდახან ვერც კი მხვდები უბედურება ისე რომ ცუდნაბიც ვდგავ და ღმერთს კიდე უფრო ცილდები როგორც წესი ამის მიზეზი არის ჩემი ღვთისადმი არასწორი ცხოვრება იმიტომ რომ ადამიანი რაც მეტად დაშორებულია ღმერთს უფრო მეტად უჭირს მას გაირ გაერკვეს მის წინაშე არსებული მოვლენა როგორი უნდა მოვლენასთან რა დამოკიდებულება უნდა ქონდეს და ძალიან ხშირად ჩემი არასწორი ცხოვრების გამო ჩემი ხშირად უკეთური მოქმედებებისა და ზრახვების გამო ჩემ წინაშე ისეთი არჩევანი და ისეთი არჩევანი დგება ისეთი განსასტელის წინაშე ვდგები რომ ის ტვირთვის უნარი მე აღარა მაგრამ ამიტომ მე ღმერთს ვევედრები რომ დამიფაროს ჩემივე 
უკე თური გადაწყვეტილებებისგან და მიდრეკელებებისგან რო ამან მერე ისეთი განსასთელი არ გამოიწიოს რომლის გადაჭრაც რომლის გადაწყვეტაც მე არ შემილია და აი ამ დროს შემდეგ მე კიდევ უნდა მახსოვდ ეს რო ამ ყველაფრის შემოქმედი ძალიან ხშირად არის ბოროტი სული და ამიტომაც ვევედრები რო მიხსნას მან ბოროტისაგან იმიტომ რომ სწორედ იგი არის მაცდუნებელი იგი მას უშვებ ჩემ თავზე სწორედ იმით რომ ჩემი არასწორი ცხოვრებით მას ვაძლევ უფლებას რომ ჩემზე იმოქმედოს და მაცდუნოს და იმ განსასთელი წინაშე დამაყენოს და აი ეს ყველაფერი ლოცვის სწორი ლოცვა და ნებისმიერი ლოცვა და მე მთავრდება ხვთის დიდებით და ნებისმიერი ლოცვა ღმერთან აი ესეთი უანგარო ურთიერთობა რომელიც 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 მოტივირებულია იმით რომ ღმერთთან ქონეს მამაშულური ურთიერთობა და მის შვილად ვრიალიზდე ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩემი ცხოვრების მოუკლებელი ნაწილი მოუკნებელი მდგენელი რომლის გარეშეც მე არასოდეს არ უნდა ვიყო და უფალიც მეუნება რომ აი მუდამ უნდა იყოს ეს ლოცვა მარადის და ეს მაძიებლობა ეძიებდე და ჰპოვოთ ირაკტე და განგეღოს და რომ და ეს ეს მაძიებლობა ვედრება უნდა იყოს მუდმივი განუშორებელი ჩემგან იმიტომ რომ როგორც კი ადამიანი წყვეთს უფლის ძიებას უფლის უფალთან ერთობას სწრაფვას ამით ჯერ ერთი მას ადასტურებს რომ მას ღმერთთან ყოფნა მაინც და მაინც არ სურს და მეორე სულ იმწამს ეკუდება და ზიანდება აი ცხოვრების ეს წესი როც ადამიანი ამით არის აღსებული და ამას დარდობს და ამას ნატრობს და მოტივირებული ეკლესიაში სწორედ ამით არის მაშინ დამერწმუნეთ რომ არც გარეთ ეკლესიის გარეთ და არც ეკლესიის შიგნით როცა ამდენი პრობლემას ხედავთ და როგორი სასჯრობა დგება ავტორიტეტების დაქრობისა ეკლესიაში ბევრი რამ გაუგებარი რომ არის და პასკი პასუ გაუცემელი კითხვები რო არსებობს ეს ყველაფერი აღმოჩნდება რომ ჩვენ საერთოდ არ გვარყევს შინაგანად იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიაში მხოლოდ ჩვენ ეკლესიაში ვართ ნიშნავს ნიშნავს ჩვენ ქრისტეს უშუალოდ განკაცებული ღმერთის დაარსებულ ორგანიზმში იმყოფები ორგანიზმში ცოცხალ უჯრედებად და ვიკვებებით თავად ქრისტეს ხორცით და სისხლით და შინაგანად სუნთქავთ საღვთო მადლით ამისთვის ვართ აქ და ხომ წარმოგიდგენიათ ყოვლის შემ და ზეციური მამის შვილებად რეალიზდებით ხო წარმოგიდგენიათ ყოვლის შემძლე ყოვლა წმინდა სამების საუფლოში ვიმყოფებით ეკლესიაში ყოფნით რომელიც ქრისტეს დაარსებულია და ხოლო ხოლო თუ ღმერთი ჩვენთანაა ვინ იქნება ჩვენი მძლეველი ასე რომ მტკიცეთ ვიყოთ გავძლიერდეთ და რა თქმა უნდა ვილოცოთ რომ ეს მძიმე დღეები ღირსეულად იქნას გადატანილი ჩვენი დედის ეკლესიის მიერ რომ ჩვენი ეკლესია ივერიისა როგორც სოფლიო ეკლესიის ნაწილი მართლაც სამაგალითოდ ფწყინავდეს თავისი და ეკლესიებს შორის ამინ მადლი უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა დაზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა